het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling in Suriname, NIMOS, en de United Nations Development Program, UNDP, hebben vanmorgen een tweedaagse National Adaptation Plan, NAP, workshop gehouden in de bankethal van Torarica. Deze workshop is gefaciliteerd door het Japan-Caribbean Climate Change Partnership. Het NAP helpt de klimaatverandering te integreren in de nationale besluitvorming op middellang en lang termijn. Volgens Armstrong Alexis, UNDP-vertegenwoordiger, is er de laatste maanden nogal wat gebeurd in Suriname die betrekking heeft op het zoeken naar opties voor duurzame ontwikkeling van het milieu. Een van de opties is de discussie rond het Nationaal Adaptation Plan. Tevens ook de deelname van Suriname aan de milieuconferentie in Bonn begin deze maand. Daarom is deze tweedaagse NAP workshop gehouden, zegt Alexis. The Japan CARICOM Partnership uh, on Climate Change is a regional project of which Suriname benefits, from which Suriname benefits. And we're very happy to, to indicate to you that amongst the many countries participating in this particular regional initiative, Suriname is in fact one of the countries that has remained um, within budget, on time, and within the, the technical uh, specifications of the project. So we're very happy that at least from our own um, assessment, we are, we are moving on quite well with this particular initiative. Volgens Winston Lakin, ambassadeur belast met milieuaangelegenheden, heeft Suriname tijdens de COP23-conferentie in Bonn aan de wereld en zichzelf beloofd dat zij als land 93% bosdekking zal behouden. Deze belofte is volgens hem een heel serieuze waar wij ons als land zeer zeker aan moeten houden. U hoort ook Kalim Shah, NAP Technical Consultant, die terugkeek op de milieuconferentie. This is an immense commitment with a lot of responsibilities. At this meeting we share with the world our interest, our responsibility and our commitment, but also requesting immediately that we will not be in a position to do this alone, that we will need technical assistance, that we will need expertise, that we will need financial support, and a very important element, political will, not only for the global society, but also here on the national level. Much of the discussions uh, recently, of course, have to do with the evolution, uh, the development, and the implementation of the country NAPS, National Adaptation Plans. Uh, the, ob the main objective of the NAPS are to reduce vulnerability to the impacts of climate change by building ad adaptive capacity and resilience. So as I spoke about the objectives of this workshop, our end results to today are really to look at what are our adaptation options um, and how we prioritize which ones would be the most feasible for our country scenario currently and as we look towards the future. Kalim Shah, NAP Technical Consultant en daarvoor Winston Lakin, ambassadeur belast met milieuaangelegenheden. Zij spraken vanmorgen tijdens de tweede NAP workshop georganiseerd door het NIMOS en de UNDP in de bankethal van Torarica. De workshop wordt morgen afgesloten.